Hi friends, welcome to Coimeter Sewing Class. Basic functions of the mail and the doubts. So, in this video, I will tell you about the doubts and the solutions. I will tell you about the loop. There are many reasons for that. First, I will tell you about the mistake in the head. I will tell you about the loop. बाबिन केस लियो, बाबिन लियो ये नया प्रॉब्लम है रंदा लू पड़ी किन पाक ला। पस्ते नूल है द स्पूल पिन ला पोटे टे, नाम राइट साइड रंदा लेफ्ट साइड है द थ्रेड गई ला पोटन फस्टे। पोटे डे वरुण बोलें द केयर आपाते ठीक ना, द टेंशन स्क्रू रख लेंगे ला द टेंशन प्लेटे, रेंडे प्लेट रुको � Jadi, anda urut kumpul dah automatiknya. Ingor guide mar kelingla, anda guide la automatiknya nol poyo. Adakah pernah? Ingka patri na, ini untuk take up lever ni seluwa. Untuk take up lever la, ingi apa itu right hand side untuk left hand side pono. Adakah pernah? Kira kondo tu jenah, jadi sayi la patri na, ingor thread guide ruko, ingor ring madri ada la pote. Naya ra kira kondo bende. इधर लो इंगे और गाइड हमारे कुर्तर का इंतरक गाइड रुके इधर लो पोटे आधे कपर ऊसी ला नूल कोर कुंभ तो मट्टन दा लेफ्ट साइड रंदे राइट साइड पोगर माते ये ला में पाते टीना राइट टू लेफ्ट वरो बट कीड़ा ऊसी ला नूल कोर कुंभ तो मट्टो निंगे लेफ्ट टू राइट कोर करो इन द प्रोसेस निंगे करेक्ट आ सपोज आंधे तट्टा यार कर फ्लैट आर कर साइड आ वड़ा ऊसी बंदे निगे लेफ्ट साइड पात्र का हमारी निगे फिक्स पनी देना कंडी पर लू पड़ी को बाबी नो बाबी इन केस लेर कर प्राप्त आप आओ नूल बंदे इंद बाबी नहीं ला करकटा सुतनो करकटा सुता हमें कुछ लूस सा सुतन आलो लू पड़ी को इल्ला ओरु पक्का मेडो ओरु प Keretaanan tight la, ini mana niaga suhiti itu baru no, ader rampa mukia, rampa loose awal, lati ani ini awal niaga suhiti ni na kandi pa bandar loose pergi ko. Adit adit babin case erat itu tinggal na, babin case gula babin apa itu, entah nol la balin, entah slip tu balia balil erukum bodi, nol bandar entah mari baru no, rampa loose awal marakuda de, rampa tight awal marakuda de, entah mari ala pan tension la balil la baru no, itu patikan ga. अपने सपोज इधर अंबा टाइट आवर लूस आवर इधर का ये ना पंटर दे अपने ना ना इन द मारे वो चिन्ना स्क्रू ट्राइवर हम वंदे मशीन वांग बोले कुड़ पांग है द रेंडे नट्टे कुड़तर कांग पातींगला इधर चिन्ना नट्टे बिटर गया इन द कुंज पेरसर के पातींगला आदि दा ना माजस पन्नो इन द स्क्रू ट्राइवर बच्चे Ini sari panikla. Ini we nama screw driver aku use panikla. Ini macam nama nutta under konsel loose panikla, ada tight panikla. Seringla. Adit tu unor doubt keretan tangga. Ya, bandar nol bandar katta iter ke, tekium bodo katta iter ke, mesti keretan tangga. Aduk orang dua tiga reason seringla, ada yang ni pakala. Apa we sana patikla, ini nutta bandar loose aran tu cerita lalu tight aran lalu loose panikene. Nol katta aruk bandar Ramba tight ada di sini, kan di pan nul bandu katta ugu. Ini tuh nul beri le free ya, wara me. Konsi ramba seperti ilut kasta pati ilut keramari tight ada di sini, kan di pan nul bandu nama tekim bodoh katta ugu. Ini tuh orang problem dah ini le ada. Ipa mal mesin le head le enna problem kan patingna. Usi bandu mati potan dalo. Ati usi orang di ender keling tuh ramba sharp ada kono. Apade lama itu konsi balanje orang dalo, illa wadanje poy orang dalo. Illa kongja benda iran dalu, orang lekuk bande blanda iran dalu, orang lekuk bande kandi pan nul katta ko. Aduk kaparam patahinna inda eratalan da screw kelingla, da tension screw kelingla. Idu ramba nega tighta setpani wicin dalu. Orang lekuk bande tekium bodo nul bande idu valiyatan wardi lingla. Apa bande inga ramba tighta ande cina orang lekuk bande nul katta ko. Apa idu kongja inda screw ko kongja adjust panikinga. Nega tekium bodo orang lekuk teriyo. Kunci tight ada, loose panikinga. So inda orang sila reason nale nul katta ho. Adik kapar unna reason ni patri na mak pedaling panen bodhe. Karakta ana position nukaan de, karakta ana pressure kudite pedal panano. 
மோட்ரு போட்டிருந்தால் பிரச்சனை இல்லை பட் வந்து காலையே படல் பண்ணி நீங்கள் தைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான சீட்டிங் பொசிஷன் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நூல் வந்து கட்டாக சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக நம்ம அந்த படலில் கொடுக்கும்போது மிஷின் வந்து சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் ஒரு மிஸ் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஆகி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நூல் கட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் உட்காரும்போது கரெக்டான உங்கள் ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர் போட்டு உட்காந்து தைங்க நூல் கட்டாயிருக்க இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா நம்ம தைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நாம் இந்த மாதிரி இந்த வீல நம்மளை பார்த்து சுற்றிட்டு தான் நீங்கள் படல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இன்கேஸ் நீங்கள் ரிவர்ஸில் இப்படி சுற்றிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நூல் அங்கே கட் ஆயிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் தைக்க பழக ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் நூலில் எதுவுமே போடாமல் இந்த வீலை நம்மளை பார்த்து சுற்றி விட்டு படலிங் பண்ணி நல்ல படலிங் பண்ணி பழகிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி நூல் கட் ஆகாது அடுத்தது ஊசியை பற்றி நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இந்த ஊசி வந்து இந்த மிஷினுக்கு எந் எத்தனை நம்பர் ஊசி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்று ஃபோர்டீன் இருக்கும் ஒன்று சிக்ஸ்டீன் போட்டிருப்பாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டு யூஸுக்கு நம்மளுக்கு இந்த நம்பர் ஃபோர்டீனே நம்மளுக்கு போதும் ஆனால் இந்த சிக்ஸ்டீன் வந்து என்னென்னா டெய்லர் கடையில் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற துணி தைக்கிறதுக்கு அவங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க கடலில் ஊசி வாங்கும்போது கடைக்காரரை கேட்பார் சின்ன மிஷினுக்கா பெரிய மிஷினுக்கான்னு கேட்பார் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லி வாங்கிக்கிங்க அடுத்தது வந்து டவுட் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த ஸ்டிச்சிங் லென்த் வந்து எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க எப்படி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த ஸ்டிச்சு இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டிச்சு ரெகுலேட்டர் நார்ப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ரெகுலேட்டரை வந்து நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேக் ஸ்டிச்சு பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேக் ஸ்டிச்சு பட்டன் இருக்குது இல்லைங்களா அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் இதை ரொட்டேட் பண்ண இல்லாட்டி உங்களால் இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் சுற்றவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் சுற்றவே சுற்றாது ஆனால் இதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் கீழே தள்ளிட்டு போய் சுற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக சுற்றும் ஒரு சில மிஷினில் வந்து இந்த பேக் ஸ்டிச் ஆப்ஷன் இருக்காது ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த நாபு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரூவோடு கொடுத்துருப்பாங்க அது ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நம்பர் இப்படி லைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு எழுதியிருப்பாங்க எந்த நம்பரில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த நம்பர் நேரம் அந்த நாப் இழுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டு மறுபடியும் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைட் ஆகிக்கும் ஸ்டிச்சோட லென்த்தை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ரெகுலேட்டரை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் இப்போ நம்பர் ஒன்றில் வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டிச் பண்ணால் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம நம்பர் ஒன்றில் செட் பண்ணி தைச்சது பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப பொடி தையலாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எதுலேயுமே தைக்க போகிறதில்ல ஸோ நம்ம நம்பர் ஒன்று எதுக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இப்போ அடுத்து நம்பர் டூ நான் இப்போ உழைக்கிறேன் இது பாருங்கள் நம்பர் இது பாருங்கள் நம்பர் டூவில் வச்சு தைச்சிருக்கேன் ஸோ இது நம்ம ப்ளவுஸ் எல்லாம் தைக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்பர் த்ரீயில் செட் பண்ணி தைச்சு காமிக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா டூவை விட கொஞ்சம் பெரிய தையலாக விழுகுது இப்போ நம்பர் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீயை விட இப்போ தையல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ அடுத்து நம்பர் ஃபைவ் இது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் இதில் நம்பர் ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஒன் டூ ஃபைவ் தான் இதில் வந்து ஒன் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்னாக டூ வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி டூ அண்ட் ஆஃபும் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ டூ அண்ட் ஆஃப் இதில் வச்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் டூக்கும் த்ரீக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய கோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே தான் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த இது வந்து இங்கே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த டூ அண்ட் ஆஃபில் செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வச்சுட்டு இது தைச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ இது கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வேணால் டூ வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் வச்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம் டூ இல்லாட்டி டூ அண்ட் ஆஃபில் வச்சு தைச்சாலே இப்போ அது ப்ளவுஸாக இருக்கட்டும் சுடிதாராக இருக்கட்டும் நம்ம டூ இல்லாட்டி டூ அண்ட் ஆஃபில் செட் பண்ணி தைச்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது இன்னொரு டவுட் கேட்டிருந்தாங்க என்னென்னா எங்களோடய மிஷினில் இந்த பேக் ஸ்டிச் பட்டனே இல்லை ஸோ நாங்கள் எப்படி நாட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும
ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸ்டிச் பண்ணும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா நூல் இங்கே கொஞ்சம் இழுத்து விட்டுக்குங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நூல் வந்து ஊசி விட்டு சீக்கிரம் வெளியில் வராது பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுட்டு தைச்சிட்டு மறுபடியும் இந்த லிவரை மேலே தூக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டிச் விழுந்துடும் இந்த மாதிரி அதுமாதிரி டெஸ்ட்டு வரணும் டெஸ்ட்டு வந்துட்டு கடைசியில் முடிக்கும் போது கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லிவரை தூக்கி தூக்கி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயும் சரி எண்டர்லேயும் சரி உங்களுக்கு நாட்டு விழுந்துடும் ஸோ லிவரை தான் நீங்கள் பேக் ஸ்டிச்சு பட்டனாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னொரு டவுட் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மிஷின் வாங்கும்போது ஒரு லெதரில் ஒரு பெல்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து என்னென்னா அடிக்கடி மிஷின்லேருந்து வெளியில் வெளியில் வந்துடுது ஸோ பெடல் பண்ணவே முடியலன்னு கேட்டிருந்தாங்க அந்த ரோப்பை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணலன்னா ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துகிட்டு ஒரு இன்ச் அகலத்துக்கு கட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா உருட்டி எடுத்துகிட்டு நல்லா உருட்டிக்கணும் அதைய அதையே உருட்டிட்டு மிஷினுக்கு தேவையான அளவு நீளமாக எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ அவ்வளோ நீளத்தை அளந்துட்டு இழுத்தா இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போது ரொம்ப லூஸாக வரக்கூடாது லைட்டாக இந்த மாதிரி இருந்தால் போது அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு நம்ம அந்த ரோப்பு போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அளவெடுத்து இதையும் முடிச்சு போட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது நல்லா இருக்கும் மிஷின் மிஷினை விட்டு வெளியில் வெளியில் போகாது நான் இதை போட்டு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றுமே ஆகலை இப்போ நம்ம ஆயில் விடுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் மிஷினுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆயில் விடுறதுக்கு முன்னாடி பாபின் எல்லாம் வெளியில் எடுத்துருங்க பாபின் பாபின் கேஸ் வெளியில் எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நூலில் வெளியில் எடுத்துருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ஆயில் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நூல் வீணாக போயிடும் எடுத்துட்டு இந்த ரோப்பை எடுத்து விட்டுட்டு இந்த ஹெட்டை சாய்ச்சிருங்க சாய்ச்சிட்டு இப்படி நம்ம வீலை சுற்றி பார்க்கும்போது எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு இங்கே ரொட்டேட் ஆகுதோ எங்கெல்லாம் ஜாயிண்ட் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியுதோ அங்கெல்லாம் நம்ம ஆயில் விடணும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே இந்த இடத்துல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்துல இங்கே எல்லாமே நீங்கள் ஆயில் விடணும் விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கஷ்டமே இருக்காது ஈஸியாக படல் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சும்மா ரெண்டு ரெண்டு ட்ராப்ஸ் ஒரு டென் டேஸ்க்கு ஒருக்கா ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒருக்கா நாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் விடணும் அதுக்கப்புறம் மிஷினில் எங்கெல்லாம் ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ட்ராப்ஸ் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி எண்ணெய் விட்டுக்குங்க இந்த வீல் ஜாயின் இந்த இடத்துல நம்ம ஆயில் விடணும் அடுத்து கீழே பெடலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஜாயிண்டில் எண்ணெய் கொஞ்சம் விடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாயிண்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விடுங்க அப்புறம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மெஷினில் எண்ணெய் விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே விட்டுருங்க நல்லா அதில் ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தைக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு பழைய துணி எடுத்து வச்சு நூலெல்லாம் எதுவுமே போட வேண்டாம் சும்மா இப்படி படல் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் படல் பண்ணி எடுத்துருங்க ஏன்னா சப்போஸ் ஏதாவது எண்ணெய் இருந்தால் கூட இந்த பழைய துணியில் தொடச்சி எடுத்துடலாம் அதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் இது மாதிரி தைச்சு பார்த்துட்டு ஓகே எண்ணெயில் எதுவுமே ஆகலைன்னு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணினதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்ல துணியை வச்சு தைச்சிக்கலாம் இன்னொரு டவுட் கேட்டிருந்தாங்க முதுகு அதிகமாக வலிக்குது தைக்கும் போது அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸ்டூல் போட்டு உட்காந்து தைச்சா கண்டிப்பாக வந்து அந்த மாதிரி முதுகு வலி வர சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு பின்னாடி முதுகுக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாதனால நம்மளுக்கு வந்து பெயின் வர சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நான் என்ன சஜஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அப்படி தான் முதுகு வலி இருந்தது ஸோ நான் இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா சேர் போட்டு உட்காந்து தைக்கிறேன் அது சேர் வந்து உங்களுக்கு சீட்டிங் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மேடு பள்ளமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு பில்லோ ஓவோ இல்லாட்டி ஒரு பெட்ஷீட்டோ நீங்கள் மடித்து போட்டுட்டு ஒரு ஈவனாக பண்ணிவிட்டு உட்காந்து தைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முதுகு வலிக்காது கண்டினியூஸாக தைக்காதீங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லாட்டி ஒன் ஹவர் தைச்சிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வந்து உட்காந்துங்க கண்டினியூஸாக உட்காந்து தைச்சாலும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு முதுகு வலிக்கும் ஸோ இது ஒரு சின்ன ரெமடி 